சாப்டர் டுவெல் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் லெவன் எடுத்துக்காட்டு பன்னிரெண்டு புள்ளி பதினொன்றுக்கான தீர்வு ஐடென்டிஃபை த வேலிட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த வாக்கியங்களில் சரியான கூற்றுகளை நம்ம வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் எவையெல்லாம் கூற்றுகள் கூற்று அல்லாதவை எவை அப்படிங்கிறத சொல்லணும் கூற்றுகள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சாதாரண வாக்கியங்களாக இருக்கலாம் அதாவது அதுக்கு வந்து உண்மை அல்லது பொய் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் உண்மையாக இருக்கணும் ஒன்று பொய்யாக இருக்கணும் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுங்கிறது அதோட அர்த்தம் வந்து இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி இல்லை உண்மை என்றோ பொய் என்றோ அதை சொல்ல முடியலை அப்படின்னா அது வந்து கூற்றுகள் அல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா மவுண்ட் எவரஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் மவுண்டெயின் ஆஃப் த வேர்ல்டு அதாவது உலகத்தில் மிக உயரமான சிகரம் எவரஸ்ட் சிகரமாகும் அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு கூற்று அப்போ உண்மையான கூற்றுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது கூற்று தான் இப்போ இங்கே கேட்டுறது வந்து கூற்றா இல்லையான்னு தான் கேட்டுருக்காங்க அப்போ இது ஒரு கூற்று அப்போ கூற்று உள்ளதுக்கு நம்ம டிக் பண்ணிக்குவோம் அப்போ முதல்ல உள்ளது கூற்று கூற்று அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு உள்ளது அடுத்தது த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு அதாவது உண்மையான கூற்று அதுக்கு ட்ரூத் வேல்யூ மெய்மதிப்பு அப்படிங்கிறது டி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட்டு த்ரீயும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ண எவ்வளவு செவன் ஹவர் ஆனால் எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது தவறான கூற்று அப்படின்னு சொல்லலாம் தவறான கூற்று அப்போ இதுவும் ஒரு கூற்று தான் ஆனால் ஃபால்ஸு ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது தவறான கூற்று அப்போ ரெண்டாவதும் கூற்று தான் ஆனால் தவறான கூற்று அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அவங்க கூற்றுகளை அடையாளம் காணவும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கூற்றுகளை நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் டென் ஏழையும் ஐந்தையும் கூட்டினோம்னா எவ்வளவு பத்தை விட அதிகம் அப்படிங்கிறது சரிதான் ஏழஞ்சும் கூட்டினா பன்னெண்டு பன்னெண்டுங்கிறது பத்தை விட அதிகமானது அப்போ இதுவும் ஒரு சரியான கூற்று அப்போ ட்ரூன்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அதனால் இதுவும் நமக்கு கூற்று தான் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணும் வரிசையாக கூற்றுகளாக இருக்குது நமக்கு ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் வந்து சரியான கூற்றுகள் நடுவில் உள்ள செகண்டுங்கிறது தவறான கூற்று ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் அடுத்து ஃபோர்த்து போகிறோம் கிவ் மீ தட் புக்கு இந்த புத்தகத்தை எனக்கு கொடு அப்படிங்கிறது சரின்னு சொல்ல முடியுமா தவறுன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதனால் இதை மாதிரியான கட்டளை வாக்கியங்கள் ஆர்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுனாலே அது என்ன ஆர்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் கட்டளை வாக்கியங்கள் வந்தாலே அது வந்து என்னது கூற்று அல்ல அப்போ இது கூற்று அல்ல அப்படிங்கிறது தெரியுது அந்த புத்தகத்தை எனக்கு கொடுங்கிறது ஒரு கூற்று அல்ல அடுத்தது ஐந்து டென் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்படின்ட்டு இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு என்று இருக்கும்போது டென் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ இங்கேயும் நம்ம எழுதிக்கலாம் என்னது வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸுக்கு மூணு என பிரதிடும் போது இதன் மதிப்பானது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எக்ஸுக்கு மூணு போட்டோம்னா என்ன ஆகும் பத்தில் மூணு போயிட்டுனா ஏழு இப்போ அந்த கண்டிஷனை அதிலே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஏழு ஈக்குவல் டு ஏழு அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ உண்மை தான் அது சப்போஸ் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் எக்ஸுக்கு மூணு போட்டோம்னா சமமாக இருக்கும் மூணு போடலைனா சமமாக இருக்காது அப்போ உண்மையாக இருக்கும் அல்லது பொய்யாக இருக்கும் எக்ஸுக்கு ஒரே சமயத்தில் ஒரு வேலி தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எக்ஸுக்கு மூணு போட்டோம்னா கண்டிப்பாக ட்ரூவாக இருக்கும் மூணு போடலைனா ட்ரூவாக இருக்காது அப்போ மொத்தத்தில் ரெண்டில் ஒன்றாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் அது என்னென்னு தான் தெரியல அது வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸை பொறுத்தது அப்படிங்கிறனால இதுவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் அதாவது உண்மை என்றோ பொய் என்றோ நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டுமே இருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறதுனால ரெண்டுமில் ஒன்று தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரீ இதை வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது ஹவு பியூட்டிஃபுல் இஸ் திஸ் அதாவது இது வந்து வியப்பு வாக்கியம் எக்ஸ்லமேட்ரி சென்டென்ஸுங்கிறதுனால இந்த மலர் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வியப்புக்குரிய ஒரு வாக்கியம் இது வந்து எனக்கு கிடையாது இது ஒரு கூற்று அல்ல எதெல்லாம் கூற்று அல்ல ஆர்டர் கூற்று அல்ல வியப்பு அதாவது கட்டளை வாக்கியங்கள் வியப்பு வாக்கியங்கள்லாம் வந்து கூற்று அல்ல அதே போல் இப்போ வினா வாக்கியங்கள் அதாவது வேற அரிய கோயிங் அப்படிங்கிறதும் கூற்று அல்ல நீ எங்கே செல்கிறாய் அப்படிங்கிறது அப்போ இதுவும் கூற்று அல்ல வினா இப்போ இதுவும் கூற்று அல்ல விஷுவால் சக்ஸஸ் இது வந்து கிரீட்டிங்ஸ் அப்போது கிரீட்டிங்ஸும் நம்ம விஷுவால் சக்ஸஸ் நீ வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறதும் கூற்று அல்ல இப்போ கூற்று அல்லாதவை எவை அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வாழ்த்து செய்திகளும் நமக்கு கூற்று அல்லாதவை திஸ் இஸ் அ பிகினிங் ஆஃப் த எண்டு இது முடிவின் ஆரம்பம் அதாவது முரண்பாடான வாக்கியம்னு பேர் இங்கிலீஷில் பேராடாக்ஸ் அப்படின்னு பேர் இது நம்ம வந்து குழப்பத்திற்குரிய ஒரு இதாக இருக்கிறதுனால
ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ்னு சொல்ல முடியாதுனால இது வந்து கூற்று அல்ல அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் ஆறாவதும் கூற்று அல்ல ஏழு எட்டு ஒன்பது இதெல்லாம் கூற்று அல்ல நாலும் கூற்று அல்ல அப்படின்னு இந்த சம்மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் கூற்றுகள் எவை கூற்று அல்லாதவை எவைங்கிறது தான் இந்த சம்மூல கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் இதில் டிக் உள்ளதெல்லாம் கூற்றுகள் இன்ட்டு மார்க் உள்ளதெல்லாம் கூற்று அல்லாதவை இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதுமானது புரியும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப